நண்பர்களுக்கு வணக்கம் வெல்கம் கட்டுறது தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரப்போகிற போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாமை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரப்போகிற போலீஸ் எக்ஸாமை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுற வகையில் தான் இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் டவுட் என்ன எல்லாரும் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் போலீஸ் எக்ஸாம் வருமா வராதா ஸோ இந்த கேள்வி வந்து முதல் கேள்வியாக உங்ககிட்ட இருக்கு ஸோ ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கு மூன்றாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி எவ்வளோ ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா வேகன்சி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்து கேட்குறீங்க ஸோ நான்காவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த ஏஜ் லிமிட் டவுட்டை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம் தான் சரிங்களா ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சென்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிளா இந்த வருஷம் போலீஸ் எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்து கேட்குறீங்க ஸோ இந்த டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ற வகையில தான் இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்தின டீடைல்ஸ் இதுல இந்த வீடியோல இருக்கிற டீடைல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி புதுசா வந்து நிறைய பேர் எழுத போறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ சரிங்களா ஸோ வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸோ முதல் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் கிரேட் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் கிரேட் டூல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா நாலு போஸ்ட் இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏஆர் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாநகர ஆயுதப்படைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபயர்மேன் தீயணைப்பு துறை நான்காவது ஜெயில் வார்டன் சிறைத்துறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நாலு போஸ்ட் தான் இந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் கிரேட் டூல இருக்கக்கூடிய பதவிகள் சரிங்களா ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு படிச்சிருந்தா நீங்க வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பத்தாவது முடிச்சிருந்தா நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாவதுல தமிழை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டா நீங்க வந்து எடுத்து படிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ தமிழை ஒரு சப்ஜெக்டா நீங்க எடுத்து படிச்சிருக்கீங்க பத்தாவதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் ஸோ சேலரி எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்ல இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சேலரி வந்து இருக்கும் ஸோ பேசிக் சேலரி எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் சரிங்களா ஸோ அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் ஸோ இந்த ஏஜ் லிமிட் பத்தி தான் நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்கிறீங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா கேட்டகரி வைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஓசி கேட்டகரி ஸோ இந்த வருஷம் எக்ஸாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஏஜ் லிமிட்டோட அடிப்படையில் தான் வந்து எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஓசி கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டேட்ல பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் ஓசி கேட்டகரி சரிங்களா ஸோ ஒன்னு ஏழு ஜூலை ஒன்னாம் தேதி வரப்போது அந்த டேட்ல பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு வந்து உங்களுக்கு பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு உள்ள இருந்தா நீங்க வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஏஜ் லிமிட் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் நீங்க பிறந்தவங்களா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்குள்ள நீங்க பிறந்தவங்களா இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்குள்ள பிறந்தவங்களா நீங்க வந்து இருக்கணும் இந்த ஓசி கேட்டகரியில சரிங்களா ஸோ பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க பிசி பிசிஎம் எம்பிசி இந்த கேட்டகரிகளுக்கு என்ன ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டேட்ல நீங்க வந்து பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்சவரா இருக்கணும் அதே மாதிரி இருபத்தி ஆறு வயசுக்குள்ள இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி ஆறுக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எலிஜிபிள் ஸோ இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்குள்ள பிறந்தவங்களா நீங்க இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதனால புரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுக்கு அப்புறம் நீங்க பிறந்தவங்களா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்குள்ள நீங்க பிறந்தவங்களா இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிசி பிசிஎம் எம்பிசிக்கான ஏஜ் லிமிட் ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸோ
இடஒதுக்கீடை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ இடஒதுக்கீடு அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு இடத்தை வந்து ஒதுக்கியிருப்பாங்க இந்த கம்யூனிட்டிக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடஒதுக்கீடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி பிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஒதுக்கியிருக்காங்க பிசிஎம் எடுத்துக்கிட்டா மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஒதுக்கியிருக்காங்க எம்பிசின்னு எடுத்துக்கிட்டா இருபது சதவீதம் எஸ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டா பதினஞ்சு சதவீதம் எஸ்சி ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று சதவீதம் எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இடஒதுக்கீடு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எடுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி சிறப்பு ஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிறப்பு ஒதுக்கீடு அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த கோட்டாக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது வரக்கூடிய காலி படையினங்களோட எண்ணிக்கையில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆர்மிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சதவீதம் ஒதுக்கியிருக்காங்க விதவைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு அதே மாதிரி பிஎஸ்டிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு விளையாட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பதினஞ்சு விளையாட்டில் நீங்கள் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் இதோ இடஒதுக்கீடு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ் ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சதவீதம் ஸோ விதவைகளுக்கு மூன்று சதவீதம் பிஎஸ்டிஎம் அப்படின்னா ஸோ பத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ் வழியில் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருபது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் விடுற டைம்ல இருந்து அஞ்சு வயசு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஜெயிச்சு அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போதான் வந்து எலிஜிபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால நோட்டிபிகேஷன் விடுற டேட்ல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஏதாவது ஒரு போட்டியில கலந்துட்டு அதுக்கான சர்வீட்டை வந்து வாங்கியிருந்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி என்னென்ன விளையாட்டெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸும் நீங்க பாத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஹைட் இவ்வளோ இருக்கணும் செஸ்ட் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு ஸோ ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ஏற்ற மாதிரி வந்து மாறுபடும் சரிங்களா ஸோ ஓசி எம்பிசி பிசி பிசிஎம் இவங்களுக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ நூற்றி எழுபது சென்டிமீட்டர் இருந்தால் மட்டும் தான் வந்து நீங்கள் எலிஜிபிள் ஸோ அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இவங்க எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி செஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலில் எண்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் எக்ஸ்பென்ஷனில் எண்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஸோ இதில் செஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி வைஸாலாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரே அளவு தான் சரிங்களா ஸோ நார்மலில் எண்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் எக்ஸ்பென்ஷனில் இந்த நார்மல் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் சேர்த்துக்கோங்க எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போதே இந்த ஹைட்டு கரெக்டாக இருக்கீங்க ஸோ செஸ்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் வந்து டெவலப் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயம் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட் இருக்கிறவங்க மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஹைட் இல்லாமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதினாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஜெக்ட் தான் ஆவீங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஹைட் இருக்கிறவங்க மட்டும் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பெண்களுக்கான உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசி எம்பிசி பிசி பிசிஎம் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ இதே வந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தேர்வு ரைட் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் சரிங்களா ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது மார்க்குக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் ஸோ ஜிகே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க் இருக்கும் அதே மாதிரி சைக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மார்க் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மொத்தமாக வந்து எண்பது மார்க்குக்கு இந்த ரைட் அண்ட் எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் கூறு அழத்தல் ஸோ உடல் கூறு கூறு அழத்தல் ஹைட் ஜஸ்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து மார்க் கிடையாது ஸோ மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா உட
சட்டம் ஒழுங்கை திறம்பட கையாள்வது முக்கியமானதாகும் மாநில காவல் படை தனது பணிகளை திறம்பட மேற்கொள்வதை உறுதி செய்ய போதுமான காவலர்கள் தளவாடங்கள் மற்றும் முட்கட்டமைப்பு வசதிகளை காவல்துறை பெறுவதை இந்த அரசு உறுதி செய்துள்ளது சோ முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா காவல்துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் கணிசமாக குறைக்கப்பட்டு தற்போது ஒன்னு புள்ளி பதிமூணு லட்சம் காவலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் ஸோ இந்த காவல்துறையில் உள்ள காலி பணியில் கணிசமாக குறைக்கப்பட்டு அப்படின்னா என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காலி பணியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருந்தது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல நிறைய இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலி பணியில் குறைக்கிறதுக்காக தான் வருஷ வருஷம் வந்து அவங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அதாவது இப்போ ஒரு ஆயிரம் காலி பணிகள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து படிப்படியாக குறைச்சிட்டே வராங்க ஸோ இந்த காலி பணியினர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தொள்ளாயிரம் எட்நூறு எழுநூறு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து படிப்படியாக குறைச்சிட்டே வராங்க அதுதான் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தற்போது எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த காவலர்கள் வந்து பணிபுரிகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி பதிமூணு லட்சம் காவலர்கள் வந்து பணிபுரிஞ்சுட்டு வராங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு ஆயிரத்தின் வாயிலாக மொத்தம் பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு காவல்துறை பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் ஸோ இப்போ லாஸ்டாக போன பிசி பிளஸ் எஸ்ஐ சேர்த்து இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு காவல்துறை பணியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் ஸோ பிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ரைனிங் போக போகிறாங்க இந்த பிர கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைலாம் போயிட்டு இருக்கிறதால இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து டிலே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை முடிஞ்ச உடனே அவங்க வந்து ட்ரைனிங் போக போகிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐக்கு வந்து பிசிக்கல் வந்து நடக்க போகுது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி தான் இந்த பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் மேலும் பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சீருடை பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கான்ஸ்டபிளுக்கான கொடுத்த வேகன்சி தான் இது பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்படின்றது சரிங்களா ஸோ இதை அவங்க பட்ஜெட்லேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ள இந்த காலி பணியிடங்களோட எண்ணிக்கை வந்து நிரப்பப்படும் இந்த பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சீருடை பணியாளர்கள் வந்து பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெளிவான தகவல் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வரதான் போகுது ஸோ பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலி பணிகள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ போட்டி தேர்வு அப்படின்னால போட்டிகள் வந்து கடுமையாக தான் இருக்கும் ஸோ எங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து நான் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் போதும் நான் செலக்ட் ஆயிடுவேன் ஃபிசிக்கலில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மட்டும் இருக்காதுங்க ஸோ பிரைடன் எக்ஸாம்லேயே எழுதுக்கு மேலே எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ எழுதுக்கு மேலே எடுக்க ட்ரை பண்ணி உறுதியாக இருங்க நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஜாப் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கோங்க ஸோ சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொது அறிவு இருக்கும் பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு கேள்விகள் இருக்கும் பார்ட் பில பார்த்தீங்கன்னா உளவியில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க சரிங்களா ஸோ சைக்காலஜியில் நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா முப்பதுக்கு முப்பது மார்க் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொது அறிவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே படிப்பாங்க போலீஸ் படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க ஃபாரஸ்ட் கார்டுக்கு படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பொது அறிவு டாபிக் வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானது சரிங்களா ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பாங்க ஸோ உளவியல் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா போலீஸுக்கு படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து இந்த உளவியல் பகுதியை படிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ பொது அறிவு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உளவியல் ஸோ உளவியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஏதாவது புக் வாங்கணுமா எந்த புக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ உளவியலுக்கு தனியாக புக் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்களா ஸோ உளவியலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் நடந்த போலீஸ் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி எஸ்ஐ எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் நடந்த போலீஸ் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் எஸ்ஐ எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் எல்லாம் இது பண்ணாலே ரெஃபர் பண்ணாலே போதுமானது சரிங்களா ஸோ டெய்லி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே அதுவே வந்து
ஸோ இந்த மாதிரி கிராமரை மட்டும் பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டாலே அதுவே வந்து போதுமானது கிராமர் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நீங்கள் எந்த மேக்ஸ் வந்து படிப்பீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ மீசிமா மீப்போவா விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் கூட்டு வண்டி தனி வண்டி ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸில் இருந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி சயின்ஸும் நீங்கள் படிச்சாகணும் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே படிச்சாகணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சாகணும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிராஃபி இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எந்த புக் வந்து படிக்கிறது நியூ புக் படிக்கணுமா ஓல்டு புக் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஸோ நியூ புக்கு ஓல்டு புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது சரிங்களா ஸோ நியூ புக்கில் இருக்கிற ஓல்டு புக்கில் இருக்கிறதா வந்து அப்படியே தான் நியூ புக்லையும் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த விஷயங்கள் வந்து நியூ புக்கில் அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நியூ புக்கே வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நியூ புக் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் படிச்சுக்கோங்க ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் இங்கிலீஷில் வந்து கிராமர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தமிழ் வந்து எல்லாமே பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த பகுதிகள் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன துணுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டப்பட பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பகுதிகளெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஹைலைட் பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ எஸ்ஐ கொஷின் போலீஸ் கொஷின் எந்த கொஷின் பேப்பரை எடுத்து உங்களுக்கு எந்த கேள்வி கேட்டாலுமே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பதில் வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அனலைஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து போலீஸ் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சைக்காலஜி சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளும் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஆப்பில் நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ அதையே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் டவுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்பீங்க இந்த வருஷம் வந்து எல்லா எக்ஸாம் முடிச்சவங்களுக்கே எக்ஸாம் ஃபிசிக்கல் மெடிக்கல் எல்லாம் முடிச்சவங்களுக்கே ட்ரைனிங் போடாமல் இருக்காங்க அதுக்குள்ளே அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ட்ரைனிங் முடிச்சவங்களுக்கு அதாவது ட்ரைனிங் போக போகிறவங்க சரிங்களா ஸோ வைரஸ் பிரச்சனைலாம் இப்போ ட்ரைனிங் வந்து டிலே ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ட்ரைனிங் போக போகிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வேலை கன்ஃபார்ம் சரிங்களா ஸோ எல்லாருமே வேலை கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு தான் வீட்டில் இருக்காங்க ட்ரைனிங் வந்து எப்போ போவோம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்வில் மிஸ் பண்ணவங்களுக்கான விஷயம் சரிங்களா ஸோ எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் என்னென்னலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்